penurunan muka tanah di DKI Jakarta adalah tanggung jawab kita bersama. Menurut penelitian, beberapa wilayah di Jakarta mengalami penurunan 1 hingga 15 cm per tahun. Bahkan beberapa lokasi lainnya mengalami penurunan 20 hingga 28 cm per tahun. Tim peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung atau ITB dalam penelitiannya menyebutkan 95% dari Jakarta Utara akan tenggelam pada tahun 2050. Rupanya, faktor utama penurunan muka tanah adalah eksploitasi air tanah. Pada 2018, jumlah penggunaan air tanah di DKI Jakarta sebesar lebih dari 8 miliar liter dari jumlah itu. Angka penggunaan air tanah tertinggi berada di Jakarta Selatan, yakni sebesar 4,3 miliar liter. Padahal, penurunan muka tanah berdampak pada kehidupan kita semua, yakni banjir rob, genangan air hujan, rusaknya infrastruktur, seperti amblesnya jembatan atau kemiringan bangunan, serta penurunan kualitas hidup. Pengukuran kualitas air tanah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 menunjukkan lebih dari 30 persen air tanah tercemar sedang hingga berat. Pengukuran kualitas itu dilihat dari parameter fisik, kimia, dan biologi. Bahkan, sampling yang dilakukan Pangjaya pada air tanah yang dalam kategori baik ditemukan air tanah tersebut masih mengandung bakteri E. coli lebih dari 80. Padahal, ambang batas yang ditetapkan Permenkes nomor 492 tahun 2010 adalah 0. Selain E. coli, penelitian juga menyebutkan bahwa 90% air tanah di Jakarta mengandung deterjen. Artinya, menggunakan atau mengonsumsi air tanah yang telah terkontaminasi akan menyebabkan gangguan kesehatan seperti mual, muntah, diare, demam, pusing, sakit tenggorokan, kram perut, dan infeksi hepatitis A akibat bakteri. Dampak kesehatan yang timbul dari konsumsi air tanah tercemar tentu saja menimbulkan resiko pengeluaran biaya kesehatan. Maka, penggunaan air perpipaan merupakan salah satu upaya kita terhindar dari konsekuensi biaya yang timbul dari masalah kesehatan. Setidaknya, Ada lima alasan mengapa kita harus memilih air perpipaan dibandingkan air tanah. Pertama, lebih secara kualitas karena memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Permenkes nomor 492 tahun 2010. Kedua, lebih sehat karena dilakukan disinfeksi, yaitu proses membasmi kuman dan bakteri dalam air. Ketiga, kontinuitas air yang disuplai lebih terjamin, tidak tergantung pada musim. Keempat, tidak perlu mengeluarkan biaya listrik yang besar akibat penggunaan pompa listrik. Kelima, tentu saja mencegah penurunan permukaan tanah di Jakarta. Ayo jaga kehidupan, pilih air perpipaan.